Mica, insomma, anzi, sono sicuro che hai sentito queste parole in italiano molte volte. Ma sai cosa significano? Beh, non ti preoccupare perché lo vediamo nel video di oggi. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Io direi che possiamo subito iniziare con il video di oggi e partiamo dalla parola mica. Mica. Mica significa essenzialmente non o comunque ha come significato principale quello di enfatizzare il non, enfatizzare il senso negativo di una frase. Per esempio, non è facile imparare una lingua. Mica è facile imparare una lingua. Ascolta anche l'intonazione. Mica è facile imparare una lingua. Queste due frasi sono essenzialmente uguali, ma la seconda, mica è facile imparare una lingua, serve a enfatizzare il non enfatizzare l'idea negativa della frase, cioè che non è facile imparare una lingua. Possiamo anche inserire il mica all'interno della frase, ma se facciamo così dobbiamo usare il non all'inizio. Per esempio, non è mica facile imparare una lingua. Non è mica facile imparare una lingua. Sono la stessa cosa, puoi scegliere tu dove mettere mica, però ricorda che se lo metti all'interno della frase dopo il verbo, allora devi aggiungere non all'inizio della frase. Possiamo usare mica anche per fare una domanda retorica, cioè una domanda di cui già sappiamo la risposta. Per esempio, mica ti ha scritto di nuovo Paolo? Mica ti ha scritto di nuovo Paolo? Dato che questa è una domanda retorica, io so già la risposta, cioè spero che Paolo non ti abbia scritto. Ma se poi la risposta è sì, cioè sì che ha scritto di nuovo Paolo, rimarrei molto deluso, sarebbe una risposta inaspettata. Quindi ecco, mica serve anche a introdurre domande retoriche, domande di cui già ci aspettiamo la risposta. Adesso vediamo un altro esempio tratto da una serie tv che puoi trovare su Lingopai. Guardiamo l'esempio. Tante di quelle cose. Mica è tutto vero. Si inventano tutto. Tante di quelle cose. Mica è tutto vero. Si inventano tutto. Ecco, in questo caso, mica è tutto vero, serve a enfatizzare l'idea negativa della frase. Cioè, non tutto quello che dicono i giornali è vero, ma vogliamo enfatizzarlo e quindi mica è tutto vero, mica è tutto vero quello che dicono i giornali. Questa funzione di Lingopai è davvero molto utile se vuoi ascoltare la pronuncia di parole specifiche o anche capire meglio il significato in contesto, in film e serie tv. Ma questa è solo una delle tante funzioni di Lingopai, una piattaforma che io amo per imparare nuove lingue. Infatti, grazie a Lingopai, potrai imparare l'italiano o altre lingue con un catalogo grande di film e serie tv. Ma la cosa più bella di Lingopai sono i sottotitoli interattivi. Infatti, puoi scegliere la lingua dei sottotitoli, io ti consiglio italiano, e poi puoi cliccare su una parola per capire il significato. Poi automaticamente questa parola verrà aggiunta alla lista delle parole che stai imparando e dopo puoi ripetere tutte le nuove parole che stai imparando con esercizi interattivi come quiz o flashcards. Ma Lingopai ha anche disponibile un'estensione del browser che ti permette di usare i loro sottotitoli interattivi su Netflix. Questa è una cosa fantastica perché puoi guardare film e serie tv Netflix italiane di successo come Guida Astrologica per i cuori infranti, Il Processo o Lydia Poet con le funzioni fantastiche dei sottotitoli di Lingopai. Allora, cosa aspetti? Inizia la tua prova gratuita di 7 giorni cliccando sul link qui sotto e poi avrai uno sconto su tutti gli abbonamenti. Poi fammi sapere quale film o serie tv inizierai su Lingopai. E adesso torniamo alla lezione di oggi e parliamo di insomma. Questa parola può essere usata per indicare indecisione o comunque l'idea di mm, così così, non tanto, più o meno. Facciamo qualche esempio. 
Aldo chiede a Giovanni, come stai? E Giovanni risponde, insomma, insomma. In questo caso capiamo che Giovanni non sta molto bene, sta così così, più o meno. Generalmente possiamo usare insomma in questo modo soltanto quando insomma ha questo significato, quando possiamo capire dal contesto che insomma significa così così, più o meno. Vediamo un altro esempio. Dicono che il negozio stia vendendo moltissimo. Eh, insomma, non tanto in realtà. Eh, insomma, non tanto in realtà. Cioè, eh, così così, più o meno, non è proprio vero. Il negozio non sta vendendo moltissimo, anzi, sta vendendo poco. Ma insomma può essere usato anche in un altro modo molto comune. Infatti può essere usato per riassumere quello che abbiamo detto prima. Ti leggo questo esempio un po' più lungo che ho preparato per te. Ho provato a spiegargli che non sono potuto andare alla sua festa, perché non avevo la macchina, non avevo il passaggio, il luogo era troppo lontano, insomma, gli ho spiegato tutto, ma si è arrabbiato lo stesso. Qui cosa sto facendo? Beh, sto dicendo insomma nel senso di in breve, in poche parole. Cioè, io dico che non sono andato alla festa perché non avevo la macchina, non avevo il passaggio, il luogo era lontano. Vabbè, insomma, cioè, in breve, in poche parole. Io gli ho detto tutte queste cose, ma lui si è arrabbiato lo stesso. Quindi ecco a cosa serve, insomma, a riassumere, cioè a dire in breve. Dai, non perdiamo tempo, in poche parole. Se ancora non ti è chiaro, ecco un esempio da Lingopai. Insomma, al solito scherzo, solo che oggi è domenica e non è venerdì. Sì, però non è la sola cosa strana. Insomma, al solito scherzo, solo che oggi è domenica e non è venerdì. Sì, però non è la sola cosa strana. Ecco, qui stavamo parlando di uno schema oppure un ordine di eventi che magari succede sempre nello stesso modo e dicono insomma, cioè in breve, riassumendo il solito schema e lo stesso ordine di eventi di sempre. Un altro uso molto interessante della parola insomma è usarla come esclamazione quando siamo arrabbiati, irritati. Immagino una maestra alle scuole elementari che vuole provare a fare lezione, insegnare qualcosa ai bambini, ma i bambini urlano, gridano, parlano, e lei arrabbiata dice «Insomma, smettetela di parlare, dovete seguire la lezione!» Insomma, smettetela di parlare, dovete seguire la lezione. In questo caso, insomma, è semplicemente un modo per esprimere rabbia, irritazione, basta. Quindi lo usiamo per enfatizzare la rabbia, il nostro sentimento di rabbia. E ora passiamo alla parola infatti. La parola infatti di solito si usa per sottolineare o confermare qualcosa che abbiamo detto prima. Spesso può essere anche usata per aggiungere un esempio a conferma di quello che ho detto prima. Per esempio, ho studiato molto, infatti ho passato l'esame. In questo caso io sto dando un esempio a conferma di quello che ho detto prima. Cioè, ho studiato molto e per questo motivo, dato che io ho studiato molto, qual è la conseguenza? Beh, ho passato l'esame, ho superato l'esame. Quindi aggiungo un'informazione che confermi quello che ho detto prima. Oppure, Maria ha passato giorni a organizzare la festa. Infatti, quando Luca è entrato, è rimasto senza parole. Quindi Maria si è impegnata molto a organizzare questa festa, forse una festa a sorpresa. Infatti, quindi aggiungo un'informazione per sottolineare, confermare qualcosa che ho detto prima. Infatti, quando Luca è entrato in questa festa, forse non se lo aspettava, forse era una sorpresa, è rimasto senza parole. O ancora... Paolo ha lavorato sodo su questo progetto per settimane. Infatti è stato elogiato dal suo capo per la performance eccellente. Anche qui io aggiungo un esempio, un'informazione, cioè che Paolo è stato elogiato, il capo gli ha fatto dei complimenti, a conferma del fatto che Paolo ha lavorato duramente in queste settimane. Ok? In realtà è possibile usare anche la parola infatti da sola nelle risposte per enfatizzare il sì, 
proprio per enfatizzare anche il fatto che noi siamo d'accordo con quello che ha detto l'altra persona. Per esempio qualcuno dice «è proprio bella questa festa» e l'altra persona risponde «sì, infatti», cioè «sì, sono molto d'accordo con te». E adesso vediamo un altro esempio tratto da LingoPai. È tutto in regola. Nessuno dice il contrario, infatti è un semplice controllo, se collaborate. È tutto in regola. Nessuno dice il contrario, infatti è un semplice controllo, se collaborate. Ecco, qui diciamo infatti un semplice controllo, cioè se voi collaborate non, non avrete problemi. Quindi uso infatti per sottolineare qualcosa legato a quello che abbiamo detto prima. E ora passiamo alla parola anzi. Anzi generalmente si usa per dire il contrario di quello che abbiamo detto prima, o comunque una cosa un po' diversa, ma si può usare anche per correggere qualcosa che abbiamo detto prima. Vediamo qualche esempio. Non ho detto che non voglio venire, anzi. In questo caso io sto dicendo che non è vero che non voglio venire, anzi è il contrario, io sì che voglio venire. Quindi sto usando anzi alla fine della frase per annullare quello che ho detto prima e dire il contrario, cioè sì, certo, io voglio venire, non ho detto questo, ho detto il contrario. Oppure possiamo dire siamo stati bene, anzi benissimo. Qui come vedi sto enfatizzando quello che ho detto prima annullo bene e dico benissimo. Quindi qui specifico, aggiungo un'informazione, correggo quello che ho detto prima, non bene, benissimo. Oppure non sono stanca, anzi sono piena di energia. Quindi non sono stanca, mi correggo, dico il contrario, sono piena di energia. E ora vediamo un esempio da Lingopai. Casale comanda tutto, anzi, non solo a Casale. Casale comanda tutto, anzi, non solo a Casale. In questa frase la ragazza usa anzi proprio per correggersi, cioè per dire che questa persona non comanda solo a Casale, ma anche in tanti altri posti. E ora vediamo l'ultima parola di oggi. Cioè, questa parola secondo me è interessantissima perché ha diversi significati in italiano molto molto comuni. Partiamo subito con un esempio. Abbiamo visitato molti luoghi interessanti durante il viaggio, cioè praticamente abbiamo visto tutti i templi e tutti i musei della città. Qui io sto usando cioè per dare un esempio, per fornire un'informazione in più. Quindi uso cioè per chiarire qualcosa che ho detto prima. Oppure sto pensando di fare una festa, cioè non è proprio una festa, ma sto pensando di invitare tutti i miei amici del liceo per una rimpatriata. In questo caso non solo sto chiarendo quello che ho detto prima, ma sto facendo anche una leggera correzione, cioè non è proprio una festa, è una rimpatriata, cioè quando delle persone che non si vedono da tanto tempo, come gli amici della scuola superiore, si incontrano nuovamente. Questa parola però può essere usata anche da sola per chiedere un chiarimento. Vediamo questo esempio da Lingopai. Dobbiamo cambiare qualcosa. Cioè? Che non va bene sto fatto che tu fai casa al lavoro e poi sparisci nei fine settimana. Eh? Dobbiamo cambiare qualcosa. Cioè? Che non va bene sto fatto che tu fai casa al lavoro e poi sparisci nei fine settimana. Eh? Ecco, qui diciamo, cioè, per chiedere cosa dobbiamo cambiare. Cioè, ti sto chiedendo un chiarimento. Anche io uso spesso cioè nella conversazione di tutti i giorni. Fantastico, abbiamo finito per la lezione di oggi. Ora voglio anche dirti che se vuoi abbiamo preparato per te un fantastico pdf con gli appunti di questa lezione. Quindi se vuoi un bel documento con tutte le frasi e gli esempi della lezione di oggi, puoi scaricare il pdf cliccando sul link qui sotto in descrizione. Semplicemente inserisci il tuo nome, 
il tuo indirizzo email e poi io ti manderò il pdf gratis. Ti aiuterà tantissimo. E se la lezione ti è piaciuta non dimenticare di lasciare un bel mi piace perché questo ci aiuta incredibilmente a far crescere il canale. E non dimenticare anche di iscriverti e attivare la campanellina per non perdere i video futuri. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!